ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ராஜி நாராயண்ஸ் கிச்சன் என்னோட சேனலை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாக பார்க்குறதா இருந்தால் மறக்காமல் எங்கள் பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க இன்றைக்கி ரெசிபி வீடியோவில் வாழைப்பூ வடை குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி நூறு கிராம் கடலைப்பருப்பு ஊற வச்சு இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் இதை வந்து நான் மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிட்டே நல்ல ரொம்ப மைய அரைக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் அந்த கடலைப்பருப்பு வந்து க லைட்டாக அந்த பரப்பரான்னு இருக்கிற மாதிரி அரைச்சிக்கணும் ரொம்ப மைய அரைக்க வேண்டாம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு செட்டு அரைச்சிட்டேன் இப்போ அடுத்ததும் போட்டு அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன் அது கூட கொஞ்சமாக டேஸ்ட்டுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் வாழைப்பூவை குட்டி குட்டியாக நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த உள்ளே இருக்கிற கல்லணெலாம் எடுத்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதையும் நீங்கள் இந்த வாழைப்பூ வடையில் நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்போ கொஞ்சமாக வெங்காயம் வாழைப்பூவை எப்போவுமே கட் பண்ணிவிட்டு மோரில் நம்ம ஊற போட்டு வச்சோன்னா அது வந்து கருக்காமல் இருக்கும் ஸோ நான் மோரில் ஊற போட்டு வச்சுருந்தேன் இப்போ அதையும் நம்ம வந்து நல்லா பிழிஞ்சிட்டு சேர்த்துக்கணும் இல்லை தண்ணியாகிடும் வடையோட மாவு பக்கம் வந்து சரி வராது நல்லா பிழிஞ்சிட்டு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க வாழைப்பூ பொரியல் சாப் அப்புறம் பிடிக்காதவங்க இந்த மாதிரி வாழைப்பூ வடை செஞ்சு சாப்பிட்ருப்பீங்க அதே தான் நம்ம ஒரு குழம்புல போட்டு சாப்பிட்டா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் வாழைப்பூ வடை குழம்பு இன்னும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் உங்களோட விருப்பம் தான் தட்டி போட்டாலும் சரி இல்லைனா உருட்டி உருண்டை மாதிரி போட்டாலும் நம்மளோட நமக்கு என்ன டேஸ்ட் பிடிச்சிருக்கோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் போட்டுக்கணும் இப்போ கொஞ்சம் டேஸ்ட்டுக்காக பெருங்காயத்தூள் ஏன்னா கடலை பருப்புங்கிறதுனால நம்ம வந்து பெருங்காயத்தூள் எப்போவுமே கொஞ்சம் சேர்த்துக்கணும் பருப்பு ஐட்டம்ங்கிறதுனால டைஜஸ்டிவ் ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ கடலை பருப்பு அது கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் மிளகாத்தூள் வேண்டாம்னா நீங்கள் வந்து பச்சை மிளகாய் கூட போட்டுக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம குழம்புலேயும் மிளகாத்தூள் போட போகிறோம் ஸோ அது நம்மளோட விஷ் தான் அப்புறமா கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்துருக்கேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம வடை மாதிரி பொறிச்சு எடுத்துக்க வேண்டியதான் இப்போ எண்ணெய் காய வச்சுட்டு வந்துடுறேன் இந்த மாதிரி வடை மாதிரி தட்டி நம்ம வந்து ரெண்டு சைடும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடணும் இந்த மாதிரியே நல்லா கிறிஸ்பியாக ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வேக வச்சு வடை பொறிச்சு எடுத்துக்கணும் இப்போ குழம்பு பண்ணுறதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் அது ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் குழம்புக்கு ஏன்னா கார குழம்புனாலே நல்லெண்ணெய் ஊற்றினா அதோடய டேஸ்ட்டே நல்லாயிருக்கும் ஸோ நல்லெண்ணெய் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா கடுகு உளுந்த பருப்பு கொஞ்சமாக வெந்தயம் சேர்த்துக்கணும் புளி குழம்பு இல்லை கார குழம்பு வத்த குழம்பு எது பண்ணினாலுமே கொஞ்சமாக வெந்தயம் சேர்த்துக்கணும் வெந்தயம் வந்து அந்த மீன் குழம்பு அந்த கார குழம்புக்கு டேஸ்ட் நல்லா கொடுக்கும் ஸோ வெந்தயம் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் அப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் நீள வாக்கில் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இதில் மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்குறது வரை நம்ம வெயிட் பண்ணிக்கலாம் குழம்பு மிளகாத்தூள் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் குழம்பு மிளகாத்தூள் மட்டுமே போட்டுக்கலாம் ஏன்ட்ட வந்து நான் மல்லிப்பொடி தனியாக மிளகாத்தூள் தனியாக அரைச்சி வச்சுருக்கிறதுனால நான் அதை மட்டும்தான் சேர்த்துப்பேன் தனித்தனியாக சேர்த்துப்பேன் நீங்கள் குழம்பு மிளகாத்தூள் மொத்தமாக அரைச்சி வச்சுருந்தேன் அதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனோ இல்லை மூணு ஸ்பூனோ உங்களுக்கு தகுந்தாப்பில் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் இந்த குழம்புக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ நல்லாவே வதங்கிடுச்சு இப்போ மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் மஞ்சத்தூள்லாம் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மிளகாத்தூள் வந்து ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் வந் ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் மூணு ஸ்பூன் கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அதை நல்ல எண்ணெயில் சேர்த்து வதக்கி விட்டுறவணும் அப்போ க குழம்புக்கு நல்ல கலர் கிடைக்கும் ரெட் கலரில் நமக்கு கிடைக்கும் எண்ணெயில் நல்லா வதங்குறதுனால அதுக்கப்புறம் அந்த ராஸ்மலும் நமக்கு சீக்கிரமாக போயிடும் குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச அளவு நல்ல எண்ணெயில் வதக்கிடுங்க சிம்மில் வச்சுட்டு இப்போ புளி வந்து நான் ஒரு ஸ்மால் லெமன் சைஸ் எடுத்து ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அந்த புளி தனியும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு மசாலாவை நல்லா சேர்த்து கொதிக்க வைக்கணும் அது கூடவே நான் இப்போ தேங்காய் அரைச்சி ஊற்ற போகிறேன் தேங்காய் வந்து ஒரு நூறு கிராம் தேங்காய் கொஞ்சமாக சீரகம் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு நாலு சின்ன வெங்காயம் போட்டு நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்து வந்திருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் குழம்பு மிளகாத்தூள் சேர்க்குறதா இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதிலே திக்காக வந்துடும் நமக்கு குழம்பு ஸோ அதில் நீங்கள் தேங்காய் சேர்க்கணுங்கிற தேவை இருக்காது இந்த குழம்புல நான் வந்து எல்லாமே தனித்தனியாக போடுறதுனால நான் குழம்புக்கு தேங்காய் சேர்த்து ஊற்றியிருக்கேன் உங்களு
ஸோ கோலம் கொஞ்சம் நல்லாவே கொதிச்சு வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம பொறிச்சு வச்சுருக்க வாழைப்பூ ஒன் பை ஒன்னாக சிம்மில் வச்சு சேர்த்துக்கோங்க குழம்பு வை வாழைப்பூ வடை போடும்போது வடை வந்து குழம்ப கொஞ்சம் குடிச்சிரும் ஸோ அதனால் நமக்கு குழம்பு வந்து வத்தி போயிடும் கட்டி ஆயிடும் அதனால் வைக்கும் போதே கொஞ்சம் தண்ணியாக நம்ம கூட்டி வச்சோம்னா வடை போட்டு ஃபைனலாக நம்ம கொதிச்சு வரும்போது கரெக்டாக இருக்கும் குழம்பு ஸோ நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கு சிம் ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வேண்டாம் வடை போட்ட பிறகு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் சிம்மில் வச்சு கொதிச்சா போதும் ரொம்ப நம்ம கொதிக்கணும் தேவையில்ல ஏன்னா வடை உடஞ்சிரும் இல்லைனா ஹை ஃப்ளேமில் வைக்கவே கூடாது சிம்மில் தான் வைக்கணும் நல்ல ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே நமக்கு நல்ல மேலே எண்ணெய் படந்து வந்துடும் நம்ம வந்து குழம்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இறக்குற ஸ்டேஜில் நான் என்ன பண்ணேன்னா ஒரு ஒரு கால் ஸ்பூன் போல் நமக்கு வந்து நல்ல அந்த ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் நல்லா தெரியணுங்கிறதுக்காக மேலே ஊற்றி இறக்குனேன் வேணும்னா நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா விட்டுடலாம் அது நம்மளோட விஷ் தான் நான் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் சேர்த்து ஊற்றுனேன் ஃபைனலாக இப்போ ஆல்மோஸ்ட்டு கொஞ்சம் அப்படியே எண்ணெய் படந்து வந்துட்டு தான் இருக்குது ஓரளவு நல்லாவே கொதித்து வந்துடுச்சு இது ஒயிட் ரைஸோடு சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு பொரியல் கூட எதுவுமே தேவை இருக்காது அந்த வடை வச்சே நம்ம சாப்பிட்றலாம் அதுவும் இல்லாமல் மறுநாள் வச்சு சாப்பிட்டா இந்த குழம்பு அதை விட டேஸ்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்துருக்கு இருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வாழைப்பூ குழம்பு அழகாக ரெடி பண்ணியாச்சு ஹஸ்பண்ட் லன்ச் பேக் பண்ணிடலாம் நான் அன்னைக்கு வந்து அவரைக்காய் பொரியல் வச்சுருக்கேன் வேணும்னா வச்சுக்கலாம் இல்லைனா நம்ம அந்த நார்மலாக அந்த குழம்பு மட்டுமே போதும் பட் ஏதாவது காய் சேர்க்கணுங்கிறதுனால நான் வந்து இன்றைக்கி அவரைக்காய் பொரியல் வச்சுட்டு இந்த வாழைப்பூ வடை குழம்பு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் நல்லா திக்காக ஆகிடுச்சு குழம்பு ஆற ஆற ஸோ முதல்ல வைக்கும்போதே கொஞ்சம் தண்ணியாக வச்சு Take care. Bye-bye.